ബിജെപി സമരപന്തലിനു മുന്നിൽ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച ആൾ മരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം മുട്ടട സ്വദേശി വേണുഗോപാലൻ നായരാണ് മരിച്ചത് ഇന്നു പുലർച്ചെയാണ് വേണുഗോപാലൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ സ്വയം തീ കൊളുത്തിയത് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ നിലയിൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ ബി ജെ പി നേതാവ് സി കെ പത്മനാഭൻ നിരാഹാര സമരം നടത്തുന്ന സമരപന്തലിനു മുന്നിലായിരുന്നു ആത്മഹത്യാശ്രമം സമരപന്തലിലേക്ക് ഓടിക്കേറിയ വേണുഗോപാലൻ ശരീരത്തിൽ മണ്ണെണ്ണയൊഴിച്ച ശേഷം തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നു ഇന്നു പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം പ്രവർത്തകരുടെയും പോലീസിന്റെയും സമയോചിതമായ ഇടപെടലാണ് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായത് പെരുന്തച്ചൻ എന്ന ഒരൊറ്റ ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയിൽ ലബ്ധ പ്രതിഷ്ഠ നേടിയ സംവിധായകൻ അജയൻ അന്തരിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു അന്ത്യം വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് കുറച്ചു കാലമായി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു നാടകകൃത്തും ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ തോപ്പിൽ ഭാസിയുടെ മൂത്ത മകനായ അജയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് പെരുന്തച്ചൻ സംവിധാനം ചെയ്തത് തിലകനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കിയെടുത്ത എം ടിയുടെ തിരക്കഥയിലുള്ള പെരുന്തച്ചൻ ജനപ്രീതിയോടൊപ്പം നിരൂപക പ്രശംസയും നേടിയ ചിത്രമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ മികച്ച നവാഗത സംവിധായകനുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ അജയനെ തേടിയെത്തി നവാഗത സംവിധായകനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരവും ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ അജയനെ തേടിയെത്തി ഒപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലെ മികച്ച ജനപ്രീതിയുള്ള ചിത്രവും പെരുന്തച്ചനായിരുന്നു ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ എതിർത്ത് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ചെലവീടാക്കുമെന്ന് കേട്ട് പിൻവലിച്ചു സുപ്രീംകോടതി റിവ്യൂ ഹർജി തീർപ്പാക്കും വരെ സ്ത്രീ പ്രവേശനം തടയണമെന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യം അതേസമയം കോടതി ചെലവടക്കം ഈടാക്കി ഹർജി തള്ളുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചു ഇതോടെയാണ് ഹർജി പിൻവലിച്ചത് പത്തനംതിട്ട സ്വദേശികളാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ശബരിമല വിധിയിലെ പുനർപരിശോധന ഹർജികളിൽ ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മുൻപ് വാദം കേൾക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതോടെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ടിലെ വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ ഹർജികളും സുപ്രീംകോടതി നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു ശബരിമല ഹർജികൾ ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് തുറന്ന കോടതിയിൽ വാദം കേൾക്കുക അതോടൊപ്പം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ടിലെ വിധി സ്റ്റേ ഇല്ലെന്നും സുപ്രീംകോടതി അർദ്ധശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു അഴീക്കോട് എം എൽ എ കെ എം ഷാജിക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു പോലീസിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നതാണ് കേസ് ഡിസംബർ എട്ടിന് കണ്ണൂരിൽ നടന്ന പൊതുയോഗത്തിലാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ പ്രസംഗം ഷാജി നടത്തിയത് ഇതിനിടെ കെ എം ഷാജിയെ അയോഗ്യനാക്കാൻ ഇടയായ നോട്ടീസ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തതല്ലെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന രേഖകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു വളപ്പട്ടണം പോലീസ് കണ്ണൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ലഘുലേഖ സി പി എം നേതാവ് ഹാജരാക്കിയതാണെന്ന വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹൈക്കോടതിയിൽ തെറ്റായ മൊഴി നൽകിയ വളപ്പട്ടണം എസ് ഐക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ എം ഷാജി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിൽ വർഗീയ പ്രചരണം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി എം വി നികേഷ് കുമാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് കെ എം ഷാജിയെ ഹൈക്കോടതി അയോഗ്യനാക്കിയത് ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം